আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ার বা তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ সিংলিশকের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আমাদের ধারাবাহিক যে কোর্স কমপ্লিট করছি সেই ধারাবাহিক কোর্সের আমরা আজকে দশম আনসেন প্যাসেস পড়ব তো সকলে বইটি বের করো এবং বইটি বের করে আনসেন প্যাসেসটি আমার ক্লাসের মাধ্যমে একবার বুঝে তুমি নিজে একবার একটু খাতায় লেখো প্লিজ আর ডিগ্রি পরীক্ষায় সাধারণত পাস করতে হলে বাসায় একটু লিখতে হয় কেননা তোমরা যেভাবে নম্বরটা বাজেট করো যে আমি এত নম্বর পাব কিন্তু তোমার লেখার উপস্থাপনার একটু অসঙ্গতির কারণে কিন্তু সেই নম্বরটি তুমি পাও না তো তোমার ফেল করার মানে তোমার বলতে না যারা ফেল করেছে বিগত বছরগুলোতে তাদের মূল কারণটাই হচ্ছে লেখা মানে না লেখা তো অনুরোধ করব আগে প্যাসেজটি তোমরা পড়ো পড়ে বই থেকে আবার একবার দেখে তোমরা নিজে খাতায় লিখবে লিখে নিজের খাতা নিজে একটু চেক করবে যে আমার হচ্ছে কিনা আর যদি খুব বেশি মনে করো যে আমাকে দেখানোর প্রয়োজন তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে তুমি আমাকে জানিয়ে দিও যাদের কাছে বইটি রয়েছে বইটি খোলো আর এখনও যারা এই ক্লাসটি আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা হয়তো বা বইয়ের ব্যাপারটা জানো না তো আমি জানিয়ে দিই জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে যোগাযোগ করে মানে হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই এস এম এস দিয়ে যোগাযোগ করে অথবা ফোনের সাধারণ এস এম এস দিয়ে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে বইটি সংগ্রহ করতে পারো বইটির দাম হচ্ছে কুরিয়ার খরচ সহ তিনশত পঞ্চাশ টাকা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এই কুরিয়ার সার্ভিস সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছে তো যাই হোক বিজ্ঞাপনটি শেষ হলো এবার আমাদের ক্লাস শুরু হোক তো প্যাসেজটি আমরা অনার্স দুই হাজার সালের যে পরীক্ষা হয়েছিল সেই পরীক্ষা পেয়েছিলাম তো এই প্যাসেজটির বিষয়বস্তুটা হচ্ছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা করতে গেলে ধুলা মানে ধুলিকণা এটা কিন্তু আমরা পাই পাই মানে যেমন উত্তপ্ত দুপুরে রাস্তায় চলাফেরা করতে গেলে বিশেষ করে ঢাকার রাস্তাগুলোতে যে ধুলাগুলো ওড়ে বা বিশেষ করে নতুন কাজ হচ্ছে এমন একটি রাস্তায় রাস্তা মোড়ে যে বিশাল পরিমাণ ধুলা থাকে ধুলায় একেবারে অরণ্য হয়ে যায় তো এই ধুলা এই ধুলাটা আমাদের কাছে শুধু নেগেটিভ একটা ব্যাপার কিন্তু সব সময় কিন্তু ধুলাটা নেগেটিভ নয় কখনো কখনো এই ধুলিকণাও আমাদের কাছে ইতিবাচক বিষয় হতে পারে তো আজকে আমরা মূলত ধুলিকণার ইতিবাচক দিকগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তালা তো চলো আমরা আমাদের প্যাসেজটি পড়া শুরু করি ইট ইস জেনারেল বেলিফ দ্যাট স্বাভাবিক বিশ্বাস হলো যে ডাস্ট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আস ডাস্ট মানে হচ্ছে ধুলা বা ধুলিকণা লেখা লাগবে আমি একটু অর্থটা লিখে দেই আর যদি লেখা না লাগে তোমরা নিজেরা খাতায় একটু নোট করে নাও ডাস্ট মানে হচ্ছে ধুলিকণা তো ইট ইস জেনারেল বিলিফ দ্যাট সাধারণ বিশ্বাস হলো যে ডাস্ট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আস অর্থাৎ ধুলিকণা আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর বাট দিস ইজ অনলি দ্য ওয়ান সাইড অব দ্য পিকচার কিন্তু এই কথাটা হচ্ছে ছবির একটি মাত্র দিক মানে ধুলিকণার যে শুধুমাত্র ক্ষতিকর দিক রয়েছে অপকারিতাই রয়েছে তা কিন্তু নয় মানে এটা হচ্ছে ছবির একটি দৃশ্য ছবির কিন্তু অপর একটি পাশ রয়েছে অর্থাৎ ডাস্ট ইজ অলসো ভেরি ইউজফুল টু আস ধুলিকণা আমাদের জন্য খুবই উপকারীও বটে বাট হোয়াট ইজ ডাস্ট কিন্তু প্রশ্ন হলো ধুলিকণা কি মানে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ধুলিকণা মূলত কি হোয়াট ইজ ডাস্ট হাউ ইজ ইট ফর্মড কিভাবে ধুলিকণা ফর্মড হয় ফর্ম মানে গঠন করা আর ফর্মড গঠিত তো হাউ ইজ ইট ফর্মড কিভাবে ধুলিকণা গঠিত হয় এভরি সলিড সলিড মানে কঠিন সাবস্ট্যান্স মানে পদার্থ তাহলে এভরি সলিড সাবস্ট্যান্স প্রতিটি কঠিন পদার্থ ইজ কম্পোস্ট গঠিত হয় অফ ভেরি স্মল পার্টিকেলস অনেক ছোট ছোট বস্তু দিয়ে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা হোয়েন দে স্মল পার্টিকেলস যখন এই ছোট ছোট কণাগুলো অফ ম্যাটার কোনো একটা পদার্থে আর স্ক্যাটার্ড বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় স্ক্যাটার শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া তো স্ক্যাটার্ড বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় দে বিকাম ডাস্ট পার্টিকেলস তখনই সেটা ধুলিকণায় পরিণত হয় অর্থাৎ কোনো একটা কঠিন পদার্থ পদার্থ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে গঠিত এবং এই ছোট কণিকাগুলো হচ্ছে বিক্ষিপ্ত আকারে থাকে যখন তখন এই যে 
বিক্ষিপ্ত আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সেই কণাগুলোকে আমরা ধলিকণা বলে থাকি ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইফ উই ব্রেক আমরা যদি ভেঙে ফেলি আ ব্রেক একটি ইটকে অর আ স্টোন অথবা একটি পাথরকে যদি ভেঙে ফেলি ইন্টু স্মল পিসেস ছোট ছোট টুকরায় তাহলে এই কমা শব্দ তাহলে ইট উইল টার্ন ইন্টু এটি পরিণত হবে স্মল পার্টিকেলস অফ ডাস্ট ধুলিকণার ছোট ছোট কণায় পরিণত হবে দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়েস বিভিন্ন রকমের উপায় রয়েছে বাই হুইচ যাহার দ্বারা ডাস্ট ইজ ফর্মড মানে ধুলিকণা গঠিত হয় হোয়েন সলিড থিংস ব্রেক যখন কঠিন পদার্থ ভেঙে যায় ডাস্ট ইজ ফর্মড মানে ধুলিকণা গঠিত হয় স্মোক হুইস ইজ জেনারেটেড বাই দ্য বার্নিং অফ কোল উদাহরণস্বরূপ ধোঁয়ার কথা ধরা যাক হুইস ইজ জেনারেটেড জেনারেট মানে সৃষ্টি করা তো জেনারেটেড পেসিভ ভয়েস মানে হুইস ইজ জেনারেটেড যেটি উৎপাদিত হয় সৃষ্টি হয় বাই দ্য বার্নিং অফ কোল মানে কয়লার দহনের মাধ্যমে বা কয়লার পোড়ানোর মাধ্যমে বার্ন শব্দ অর্থ পোড়ানো বা দহন তো এর আইনজি করা হয়েছে অর্থাৎ বার্নিং অফ কোল যখন কয়লার পোড়ানোর মাধ্যমে ধোঁয়ার তৈরি হয় উট কাঠ পোড়ানোর কারণে ধোঁয়ার তৈরি হয় পেট্রোল পোড়ানোর কারণে ধোঁয়ার তৈরি হয় এটসেট্রা ইত্যাদি তৈরি থেকে ধোঁয়া উৎপাদিত হয় অলসো প্রডিউসেস ডাস্ট সেটাও ধুলিকণার তৈরি করে ডাস্ট পার্টিকেলস অলসো কাম ফ্রম প্লান্টস ধুলিকণা আসতে পারে উদ্ভিদ থেকে তোমার অ্যানিমাল ম্যাটার জীব দেহ থেকে সি সল্ট সমুদ্র লবণ থেকে ডেজার্ট মরুভূমি থেকে অ্যান্ড অ্যাশ ছাই থেকে ফ্রম ভলকেইনোস আগ্নেয়গিরি থেকে তারপরে দেশ পার্টিকেলস আগ্নেয় এখানে একটা অন্তস্থ হবে না আচ্ছা আমি দিচ্ছি ওই সরি ভালো আগ্নেয় আচ্ছা দেস পার্টিকেলস এই কণাগুলো দ্যাট গেট মিক্সড উইথ এয়ার যেগুলো বাতাসের সাথে মিশে থাকে আর কল্ড ডাস্ট এই কণাগুলো যেগুলো বাতাসের সাথে মিশে থাকে সেগুলোই কে বলা হয় ধুলিকণা এয়ার মানে বাতাস কেউরিস বহন করে নিয়ে যায় ডাস্ট পার্টিকেলস মানে ধুলিকণাগুলোকে ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্য পার্টিকেলস অফ আর্টস সারফেস সারফেস মানে উপরিভাগ তো পৃথিবীর উপরিভাগের যে কণাগুলো অলসো ফ্লাই ইন দ্য এয়ার সেগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায় ইন দ্য ফর্ম অফ ডাস্ট ধুলিকণার রূপে দ্য বিগেস্ট ইউটিলিটি ইউটিলিটি মানে ব্যবহার বা উপযোগিতা অফ ডাস্ট ডাস্টের যে সব সবচেয়ে বড় উপযোগিতা বা সবচেয়ে বড় ব্যবহার ডাস্ট পার্টিকেলস ইজ দ্যাট তা হলো যে দ্য হেল্প ইন দ্য ফর্মেশন অফ রেইন এই ধুলিকণাগুলো হচ্ছে বৃষ্টি সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি ঠিক ঠিকও ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছে যে আমাদের যে ধুলিকণাগুলো কিন্তু বৃষ্টি উৎপাদন করতে সাহায্য করে দ্য ওয়াটার ভ্যাপার্স মানে জলীয় বাষ্প ইন দ্য ক্লাউডস মেঘে যে জলীয় বাষ্পগুলো থাকে কন্ডেন্স অন ডাস্ট পার্টিকেল সেগুলো ধুলিকণায় ঘনীভূত হয় ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়াটার ড্রপস জল কণার রূপে দেস ড্রপস ফল এই কণাগুলো পতিত হয় অন দ্য আর্থ পৃথিবীতে অ্যাজ রেইন বৃষ্টি হিসেবে সো দেওয়ার ইজ নো ডাস্ট পার্টিকেল কোনো ধুলিকণা নেই রেইন উইল সরি ইফ দেওয়ার ইজ নো ডাস্ট পার্টিকেল যদি পৃথিবীতে কোনো ধুলিকণাই না থাকতো রেইন উইল কাম লেট বৃষ্টি কিন্তু দেরিতে আসতো তাহলে পরীক্ষার্থীরা বুঝতেই পেরে মানে পেরেছো নিশ্চয়ই যে এই যে ধুলিকণা যেটাকে আমরা এতটা নেগলেক্ট করি ইগনোর করি তো ইগনোর তো অবশ্যই করবো কেননা এত অসহ্যকর কিন্তু এই ডাস্টের কিন্তু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই ডাস্টের কারণে কিন্তু রেইন হচ্ছে আই মিন বৃষ্টি হচ্ছে আর যদি ডাস্ট না থাকতো তাহলে কিন্তু বৃষ্টি লেট হতো আসতে ডাস্ট অলসো হেল্পস ধুলিকণা আরও সাহায্য করে টু ফার্ম গঠন করতে মিস্ট মানে তোমার মিস্ট গঠন করতে যেটাকে বলা যায় তুষার বা কুয়াশা ফক ফক মানে কুয়াশা মানে মিস্ট এবং ফক মোটামুটি সিনোনিমাস তো এগুলো গঠন করতে সাহায্য করে দ্য ডাস্ট পার্টিকেলস হুইস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য এয়ার যে ধুলিকণাগুলো বাতাসে উপস্থিত স্ক্যাটার সেগুলো ছড়িয়ে যায় ছড়িয়ে দেয় সানরাইজ সূর্যের আলোগুলোকে সূর্যোদয়ের আলোকে ছড়িয়ে দেয় ইন অল ডিরেকশন সকল দৃষ্টিকোণে অর্থাৎ এই ধুলিকণার মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের যে সকালের আলো প্রতিভাত হয় সেই আলো কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে যায় ধুলিকণার মাধ্যমে বিকজ অফ দিস এর কারণে দেওয়ার ইজ নো কমপ্লিট ডার্কনেস কোনো সম্পূর্ণ অন্ধকার পরে না ইভেন লং আফটার দ্য সানসেট এমনকি সূর্যাস্তের দীর্ঘ সময় পরেও উই সি রেড কালার আমরা লাল রং দেখতে পাই ইন দ্য কোথায় অক্টোপেজে না ইন দ্য স্কাই 
আমরা আকাশে লাল রং দেখি অ্যাট সানরাইজ সূর্যোদয়ের সময় অ্যান্ড সানসেট সূর্যাস্তের সময় বিকজ অফ ডাস্ট পার্টিকেলস এই ধূলিকণার জন্যই ইন দিস ওয়ে এভাবে উই সি দ্যাট আমরা দেখি যে দ্য ডাস্ট পার্টিকেলস হুইস আর থট 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 সরি টি দিতে হবে থট টু বি হার্মফুল যেগুলোকে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয় আর অফেন ভেরি ইউজফুল টু সেগুলো অনেক উপকারীও বটে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা আশা করি আমাদের প্যাসেজটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমাদের যে এক্সারসাইজ রয়েছে সেই এক্সারসাইজগুলোকে আমরা করব আমরা একটু বুঝে নেব এবং বুঝে নিয়ে তোমার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে প্যাসেজটি যদি তুমি বুঝে থাকো অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই তুমি খাতায় লিখবা ভাই মানে এবং বোনেরা তোমাদেরকে আমি আমি মানে অবশ্যই বলতেই হবে আমার আমি অনেকদিন ধরে ডিগ্রির ছেলে মেয়েদের পড়াচ্ছি সে বলতে গেলে দু হাজার সাল থেকে তো এই দীর্ঘ পড়ানোর অভিজ্ঞতার আলোকে যে পেপারটা আমার কাছে বিশেষভাবে মনে হয় সেটা হচ্ছে তোমরা না লেখার কারণেই কিন্তু রেজাল্ট তোমাদের খারাপ হয়ে থাকে তো বাসায় লেখো না না লিখতে লিখতে তোমাদের একটা জড়তা চলে আসে অনেকে মনে করো যে খাতায় পরীক্ষার খাতায় লিখে আসছে ফাটাইয়া বাট রেজাল্টটা ফাটাইয়া হয় না এর কারণ হচ্ছে উপস্থাপনা ডিগ্রি এবং অনার্সের খাতায় মূলত উপস্থাপনাটা খুবই ভালো হতে হয় তো এটা তোমাদের অনেকেরই উপস্থাপনা ঠিকমতো হয় না বিধায় তোমরা অনেকে উত্তর লিখে আসার পরেও ঠিকমতো নম্বর পাও না সো অবশ্যই খাতায় লিখতে হবে লেখাটা মিস করা যাবে না প্রশ্নগুলো একটু পড়ি আমরা দেখি পড়ে বুঝতে পারছি কিনা প্রথমে বলেছে হোয়াট ইস ডাস্ট ধূলিকণা কি কোনো মানে কোনো প্যারা নাই এটা হচ্ছে বিন্দাসভাবে তোমরা লিখে দিতে পারো প্যাসেজ থেকে প্যাসেজের প্রশ্নটা রয়েছে হোয়াট ইস ডাস্ট তো ডাস্ট কি এখান থেকে দেখো হোয়েন সরি এভরি সলিড সাবস্ট্যান্স ইজ কম্পোস্ট অফ এভরি স্মল পার্টিকেলস হোয়েন দিস স্মল পার্টিকেলস অফ ম্যাটার ইস স্ক্যাটার্ড দে বিকাম ডাস্ট পার্টিকেলস শেষ এই কপি আমি যদি এটা কপি করে নিয়ে আসি এবং আমি যদি লিখি যে আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নং আচ্ছা আমি যদি লিখি এটা এটা লিখে তারপরে আমরা ওয়ান লিখবো ওয়ান লিখে আমরা আন্ডারলাইন করে দিব নিচে আমরা এ দাগটা লিখব তারপর রোমান সংখ্যাগুলো আমরা নিচে লিখব গেল তাহলে আমরা প্রথম যে প্রশ্নের উত্তরটা হয়ে গেল আচ্ছা এরপর বলেছি কি দেখো হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট ইউটিলিটি অফ ডাস্ট পার্টিকেলস এই ধূলিকণার সব থেকে যে বিগেস্ট ইউটিলিটি মানে সব থেকে উপযোগী ব্যবহার মানে সব সর্বোচ্চ উপযোগিতা হলো এই ডাস্ট পার্টিকেলসের মাধ্যমে কিন্তু বৃষ্টি হয় সো এটা তুমি একবারে প্যাসেজ থেকে বিন্দাসভাবে লিখে দিতে পারবো সেটা কোথায় পাবো আমরা তো দি বেস্ট ইউটিলিটি এইরকম একটা ব্যাপার আছে এখানে দেখো দ্য বেস্ট ইউটিলিটি অফ ডাস্ট পার্টিকেলস ইজ দ্যাট দ্য হেল্প ইন দ্য ফরমেশন অফ ব্রেন সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমার একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবে তোমাদের প্যাসেজের যে এক নম মানে এক দেগের যে প্রশ্নগুলো থাকে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু প্যাসেজ থেকে একেবারে লেখার মতন পরিবেশেই করা হয়ে থাকে সো দ্যাট তোমরা সবাই পারো লিখতে পারো অন্তত কে চান চারটা নম্বর তুমি পাও কিন্তু এই যে যে বজগুলো রয়েছে মানে এই যে ওয়ার্ড মিনিং প্লাস সেন্টেন্স মেকিং এটা হচ্ছে এমপি মানে ম্যাঙ্গো পিপল মানে আমার ভাই ব্রাদারদের আমার কাছে যারা পড়ে তাদেরকে মাঝে মাঝে ম্যাঙ্গো পিপল বলি মানে আম জনতা এটা ফান করে বলি একেবারে প্লিজ ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াস সো আমরা যারা আমজনতা আমরা যারা ইংরেজি টু কম পারি আমরা এইগুলো একটু ভয় পাই মানে এই যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো যদি পারি লিখতে ভালো খুব ভালো আর যদি না পারি খুব বেশি পেন নেওয়ার দরকার নেই কারণ আমরা হিসেবের খাতায় এই যে ছয়টা নম্বর এটাকে আমরা বাদ দিয়েই ধরি দু এক যা পাই সেটা বোনাস বোনাস হিসেবে নিতে হবে বাট এই যে চারটা প্রশ্ন আছে চারটা প্রশ্ন থেকে কিন্তু কিন্তু মানে ছাড় দেওয়া যাবে না এই চারে চারই পেতে হবে এই চারটা প্রশ্ন ঠিক আছে সেভাবে মানসিকভাবে মাইন্ড সেট আপ করো এরপর আসো আমাদের কয় নম্বর তিন নম্বর প্রশ্নটিতে কি বলেছে তিন নম্বর প্রশ্নটিতে বলেছে হোয়াট ডাস ডাস্ট ডাস্ট হেল্প টু ফর্ম মানে ডাস্ট কি ফর্ম করতে সাহায্য করে তাও প্যাসেজে হুবু হু পেয়ে যাবে ডাস্ট কি ফর্ম করতে সাহায্য করে ডাস্ট ফর্ম করতে সাহায্য হচ্ছে তোমার এখানে দেখো ডাস্ট অলসো হেল্পস টু ফর্ম মিস্ট ফক এটসেট্রা তাহলে এখান থেকে আমরা তিন নম্বর লিখে দিতে পারি ডাস্ট অলসো হেল্পস টু ফর্ম মিস্ট ফক এটসেট্রা তারপর চার নম্বর বলেছে রাইট ডাউন দ্য মেইন আইডিয়া অ্যান্ড দ্য সাপোর্টিং আইডিয়াস অফ দ্য প্যাসেজ এই যে সেই ঝামেলা মানে একটা বক্স করতে হবে তোমাকে একটা বক্স করতে হবে মক্সে লিখতে হবে মেইন আইডিয়া এবং সাপোর্টিং আইডিয়া একটা ঝামেলাই তো আচ্ছা ঝামেলা যদি হয় কোনো ব্যাপার না তারপরে আমাদেরকে বক্স করে নিই আমরা দুটি তিনটি বক্স করে নিতে পারি মাঝখানের প্রথম বক্সে লিখবো হচ্ছে মেইন আইডিয়া আর ডান পাশেটা লিখবো হচ্ছে তোমার সাপোর্টিং আইডিয়া তো মেইন আইডিয়াটা দেখো মেইন আইডিয়াটি কি হতে পারে মেইন আইডিয়া তোমার হতে পারে হচ্ছে 
the utility of dust right utility na utilities diye dao onek gulo to the utilities of dust mane hocche dhulikonar upokarita ar supporting ideas ta amra ki likhte pari supporting idea dhoro ei kotha theke support korechhe amon koyekti line seta hote pare passage line ha passage theke ami line tulchi je ki bola jay je dust is very useful to us ekta tar pore the best utility the biggest utility of dust particles is that the they help in the formation of rain আরেকটা বলতে পারো যে ডাস্ট অলসো হেল্প টু ফর্ম ফক এটসেট্রা এই তিনটা আইডিয়া আমরা এখান থেকে তুলে দিলেই হয়ে গেল অবশ্য রোমান সংখ্যা দিয়ে দিয়ে দিও ওয়ান টু থ্রি দ্যাটস ইট হয়ে গেল তো চারটা প্রশ্ন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে যে আমাদের বিদায়কে প্রশ্নটা বলেছি সেটা হচ্ছে রাইট ইউ দ্য মেয়ের মিনিং অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস নিম্নলিখিত শব্দের মিনিং করো এটা হচ্ছে প্রথম প্যারা মানে প্যারা মানে পেন মানে সেটা হচ্ছে তোমার অর্থ লিখতে হবে প্লাস কি করতে হবে মেক ইউর ওন সেন্টেন্স অর্থাৎ ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে বাক্য রচনা সরি বেস ওয়ার্ড দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে তো এটা অ্যান্সার করতে গিয়ে আমরা আমি পেন নিচ্ছি না আমি সলিউশন রয়েছে আমার সেই সলিউশন থেকে আমি কপি করে আনছি কপি করে বোঝানোর চেষ্টা করছি টাইপ করছি না তোমরা তোমাদের বইয়ের শেষাংশে সলিউশন রয়েছে সেই সলিউশন থেকে একটু পড়ে নিও তো আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই অর্থটা বুঝিয়ে দিই তো আমরা বিদাক লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই এরকম একটা ঘর করবো ঘর করে প্রথম ঘরে লিখবো কিফেন ওয়ার্ড মানে হচ্ছে প্রদত্ত শব্দ আর